Eso realmente está acto con la, la política de comunicación que tienen los medios tradicionales untados de este país. Es absolutamente incomprensible que al día de hoy ningún medio de comunicación haya resaltado, haya resaltado lo que está pasando ahora mismo con los contagios del coronavirus. Echan balones fuera, culpan a otros. Cuando todos sabemos que si ahora los contagios vuelven a dispararse, es por la celebración, por todo lo alto, de la fiesta del orgullo. Han estado un mes entero celebrando la fiesta del orgullo. Un mes entero, como si no hubiera nada, como si no hubiera pasado nada, como si ya hubiéramos superado la, el COVID. Es más, la estrategia se repite, porque cuando entramos en esta, en esta crisis... Cuando Fernando Simón restó importancia al COVID en toda España, dijo que íbamos a tener, como muchos dos casos, era para permitir la celebración del 8 de mayo, del 8 de marzo. Y ahora vuelve a repetir la misma estrategia. Hace nada restaba importancia a la nueva cepa Delta. Decía que no era nada, no era alarmante, no había que preocuparse. Sin embargo, vemos ahora que los contagios se han triplicado. Se han triplicado por permitir que se celebre el Día del Orgullo. Y ningún medio de comunicación lo resalta. Todos sabemos el desparame que es la fiesta del orgullo. Se no me va, a mí esto me va a llamar ahora eh, 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 homófobo, no sé qué. Es la realidad. Todos hemos visto el desparame total que ha habido en Madrid con la fiesta del orgullo. Ahora se triplican los casos de coronavirus y nadie es capaz de ponerlo sobre la mesa. Nadie es capaz de denunciarlo. Y ahora vuelven a hablar de restricciones. Y vuelven a querer perjudicar a los de siempre, a los solteros. A los soteros que ya han hecho las compras para poder servir a los clientes y ahora van a ver cómo les piden cerrar sus negocios. Ahora van a ver cómo les reducen los horarios. Ahora van a ver cómo les reducen los aforos de sus negocios. O sea, eso es España, tío. Eso es España. Y mientras tanto, ¿en qué estamos? En que Pedro Sánchez acaba de equipar a un grupo de amigos que le había favores por no abandonarle en su peor momento y vuelve a poner a otro grupo para que tengan un sueldazo y para que mañana tengan su sueldo vitalicio. No ha habido ni austeridad, ni nada. España está en el peor momento y no sigue, no para de subir el gasto público. Mantiene los ministros inútiles, que no sirve para nada. El garzón, el ministro de universidades, que no sabemos exactamente, no se le ve, ni se sabe que hay un ministro de universidad en este país. El ministro este feminista de desigualdad, no sabe para qué sirve. Señores, esta es España. En esto estamos. Y ahora lo demás, lo de siempre, van a volver a salir mal parado los que pagan los impuestos y los que contratan a las personas para que puedan ser libres y vivir sin depender del Estado. Así estamos, así estamos. Lo digo y lo repito, alto, que la gente me llame lo que quieran. Que estemos en esta situación es por la culpa de la fiesta del orgullo. ¡Y punto! Pero ojo, ¿eh? Han permitido que se pueda celebrar el orgullo por todo lo alto en todas las ciudades de España, en todos los países de Europa ahora que se está quejando. Pero en España, por ejemplo, un pequeño pueblo, un pequeño pueblo que tiene a su patrona, que tiene a su virgen, no la puede pasear. No puede sacar a la virgen porque, va, se, porque estamos en una pandemia. No se puede hacer procesiones en ninguna zona de España porque estamos en una, estamos en una pandemia. Pero ¿cómo se permite luego que se celebre fiestas como el orgullo? ¿Por qué se permite que se celebre el orgullo cuando no se puede hacer procesiones? Un pequeño pueblo sacar a la Virgen con distancia de seguridad y tomando medida. ¿Por qué? ¿Por qué estamos en esta agenda absolutamente, absolutamente inconcebible que no se entiende exactamente por dónde vamos? ¿Alguien me lo puede explicar? Que alguien me explique, porque yo no entiendo cómo los medios de comunicación no han resaltado que acabamos de estar un mes entero. Es que ha sido un mes. Nuevamente el orgullo antes era un día. Pero esta vez han celebrado el orgullo durante un mes entero. Ayuntamiento gastando dinero para pancartas anunciando no sé qué, no sé qué, exposiciones de no sé qué, gastando dinero público para todo esto. Ahora estamos en, en, en la mierda en la que nos han medido y nadie es capaz de decirlo. Nadie es capaz de resaltar que es la culpa, es el orgullo. Pues yo lo vuelvo a repetir, es que estamos en esto, en Europa, en España en especial, por la culpa de la celebración de esta, de esta fiesta que no sé exactamente para qué sirve. No sé exactamente para qué sirve esta fiesta. Y ahí estamos, metidos otra vez en, en la basura por culpa de una fiesta que ni nos va ni nos viene. Y no tenemos por qué estar pagando por esto ahora mismo. Porque ya, ya está bien, ya está bien, ya necesitábamos vivir un poco, respirar, vivir un poco sin mascarilla, poder hacer un poco vida normal, que no queremos nueva normalidad. Necesitamos la normalidad antes. Que ya la gente está harta. Y cuando pensábamos que íbamos a tener un verano tranquilo, ahí está. Y en el orgullo, así estamos. 
Así estamos. Y nadie quiere decir. Nadie quiere... Nosotros lo, lo hemos publicado hace poco en nuestra web. www.lacosaestamunegra.es Que os animo a meteros en esta web. Para que nosotros vamos a seguir publicando las cosas. Las que son. Las que son de verdad. Las que la, que, la, que la gente no, no quiere publicar. Los medios tradicionales están todos untados. Y prefieren callar. Están todos en este globalismo. En, este, en esta agenda 2050. Que no tiene ningún sentido. La culpa es de la celebración de la fiesta, del orgullo, y punto, el que se cabree, que se enfade, estamos acostumbrados.